大家好，我是小韩，欢迎来到明韩食艺。清蒸鱼很多人都喜欢吃，它的肉质鲜嫩，营养丰富，尤其是家里面有小孩的，为了增加营养，隔三差五的都会蒸个鱼来吃。那么，不管蒸什么鱼，都不要直接上锅蒸，也不要加盐和料酒来腌制。今天就给大家分享。清蒸鱼的小技巧，保证使您蒸出来的鱼肉吃起来鲜嫩不柴，一点腥味都没有。做法呢也是很简单，那我们一起来看看怎么做的吧。首先准备一把小葱，把它切成葱段，装入碗中。一个生姜切成片，再切成丝。切好和葱段放在一起，加入温水，把葱姜抓揉抓揉，抓出葱姜的香味以及营养，放在一边浸泡着备用。接着准备一条鲈鱼，冲洗干净之后，顺着鱼背、鱼鳍这个部位切开。另一面呢，也是用同样的方法，顺着鱼鳍这里切开。再把鱼尾切下来，不要。鱼头这里呢？用剪子或者是刀给它切断，然后用剪子把中间的鱼骨头从鱼尾处剪下来。这个鱼骨头都是刺，没有肉，直接扔了就行。然后把鱼肚子里面的脏东西掏出来，不要，给它放入盆中。用流动水冲洗干净即可，放菜板上，再用剪子或者是刀把鱼肉剪成小块，这样更容易入味。不要剪断了，剪到鱼腹部分就可以。放入盘中，把葱姜水倒进去。平时不管做什么鱼，都不要加盐和料酒来腌制。加盐和料酒会造成鱼肉的水分流失，还会使鱼肉纤维变粗糙，肉质变柴，吃起来呢就不够鲜嫩了。而用葱姜代替料酒。不仅可以去腥增香，它们还是天然的嫩肉剂，使鱼肉更加的鲜美。然后给它放在一边腌制二十分钟左右。接下来准备一个生姜切成片，一颗大葱切成片，全部切好，装入碗中。接着准备多一点的大蒜，把它拍扁，拍过的大蒜更能激发出蒜香味。再切成蒜末，尽量切的碎一点，这样吃着口感会更好。切好之后装入盘中。接着准备几个小米椒，把它切成小圆圈。切好和蒜末放在一起。一把小葱，先把葱白切碎，和蒜末放在一起，再把葱叶切成葱花。
装入盘中，调个料汁，加一勺生抽，一勺蚝油，一勺香油，半勺白糖，一勺盐，搅拌均匀。接着锅烧热，加一勺猪油，把猪油给它炒至化开，像这样就可以啦。放在一边，给它放两倍用。二十分钟的时间，鱼肉就已经腌制的差不多了。撇开里面的葱姜不要，放入盘中，再把葱姜片放上去。淋上放凉的猪油，清蒸鱼加猪油是好吃的关键，能使做出来的鱼肉更香，更加的有营养。接着锅中加入清水，把它放入锅中，水开后先给它蒸五分钟。接着锅中加入适量的油，油热后把葱蒜。辣椒倒进去，翻炒出香味。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。炒出香味之后，把料汁倒进去，翻炒均匀，使其入味。像这样就行了。给它先放在一边，五分钟的时间，把葱姜片夹出来不要。这个时候，葱姜的营养呢，已经全部被激发出来了。再把蒸鱼出的水分给它倒出来，然后把炒好的蒜蓉辣椒酱浇上去。继续蒸五分钟，使鱼肉入味。时间到了，像这样，鱼肉就已经蒸熟了。打开盖子，香味就扑鼻而来，看起来就非常的有食欲。然后给它取出来，把切好的葱花撒在鱼肉上面，浇上热油，激发出香味。一道简单又好吃的清蒸鱼就做好啦，鱼肉洁白鲜嫩，吃起来一点鱼腥味都没有，可香了。里面的蒜蓉酱料呢，还可以用来拌饭吃，味道也是非常的不错。如果您喜欢，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，今天的家常菜就给大家分享到这里啦，我们下期视频见。拜拜。